Do të vazhdojmë të utje me bisedën mjeku në studio, cili që do të mërkur ju shëqërën në kuadër të programit të mëngjesit. Ju kam informuar edhe në filim të këti emisione se sot do të flasim për efektet ansore gjatë përdurimit të antibiotik. Me nëme në studio është profesor doktor Lull Raka, specialist i mikrobiologjis, i cili do të ajam dhe toaj më të holësishme se qëfar efekte në qofë se kemi një përdrim nga buar të antibiotikve cilat janë probleme të shëndëtësore që mund shkakto në organizmin tonë, efekte të ansore si duhet me njanuar ato dhe kur duhet përdor antibiotikët konkretisht. Doktor, minë mëngjesit e mirë se erdhe në studion tonë. Minë mëngjesit, pa në nërës përftese. Edhe shikuesit mund tjenë pjesë e këti emisioni, ku pas pak do të keni edhe numrat në ekran për gjitha to qëfar ju interesoni Ka janë antibiotikët? Antibiotikët janë substancat e slatë i përdorim për t'i mjekuar smundit e ndryshme, infektive, por në disa rastet të përdorim edhe për të parandaluar smundit. Ndë me thonë pacienti ose personi nuk është i smund, por i përdor ato që të mështë smundit në rastet kur ka rëzik. Një element tjetër i rëndësi shumër se antibiotikët përdorim me të madhe, jo vetëm një miksin humane, dhe me thonë të njerëzit, por përdoren apo ma mirë themi keqë përdoren edhe në mjekësin vetrinë dhe më thonë të kafshët por në të raste jo si substance për mjekimin e ose trajtimin e smundjeve por fatkesisht si promotor të rritis edhe kjo ka kryuta një problemet shumëta me cilat sot balafaquat njërzimi edhe cilat do tjetë një barë madhe për tarmen e fëmive edhe të nepërmëve ta sepse një studim i COVID fundit që është bërë nga organizatër botërore shëndetsis ka të regu se nëse bota vazhdojnë t'i keq përdor antibiotik ashtu si që është duke i keq përdor sot atëherë parashikimet janë se në vitin 2050 ma të e për du të vdesit njërës për infekcione me mikrobe rezistente sepse së do të kemi me që kami me ku se so nga kanceri Aktualisht, gjdo vjetë nga kanceri vdesit 8.200.000 njerës në botë, si pas statistikave për të bëshës. Kurse në 2050, dhe më thonë si pas këtyre prashikimeve, 10.000.000 njerës do të vdesit nga infekcionit me mikrobe rezistente. Urojmë që kjo mos ndodhë, që kjo prashikime mos dali sakt, mirë po, kjo varat edhe prej sile në sonë, në globali nivel global, po flasë, por ne jemi dëshmitarë që sot si dhe mi keqë edhe ndaj natyres, edhe ndaj vetë vetës shpesh, duke i shkatru natyren, duke i shkatru gjelbrimin, duke i shkatru lumejt, duke i keqë përdojrë antibiotikët, dhe më thonë mjedisi e të sorë në cilin në pojetojmë, jemi bërë shumë të pakujdeshëm edhe faturën do të paguajmë, edhe ne edhe gjenëratët që do të vinë. Pra ndaj, është me rëndësi që punojmë sot, sepse në esër mund tjetë shumë vojnë, edhe për natyren, po edhe për fushën e antibiotikve. Njësur nga trendet e fundit që me të madhe përdoret antibiotikët, ne jemi dëshmetarët e asaj se që farë pojetojmë dhe si mënyrën si po rritemi, mënyrën si po zhvillojmë, mënyrën si si pojetojmë dhe është dëvonë që të parandalohet kjo, apo tashmë veç? Në ku është, vetëm është dhez drita e portokallët. është dhez drita e portokallët. Drita e portokallët për rajonin tonë, kurse në disa vendet botës, 12 që ne kanë kalu ato, nuk është 5-12, po 12-5-12 ora për fushën rezistenza, si të mos në pjesën e Aziz, në pjesën e Indis që ka qenë epicendre për hapës së disa mikrobeve rezistente, sepse një faktor që sot e lehtësën edhe keqësën gjendjen është levizja masive njërzve dhe malërve. Dhe me thonë, transporti ka mundësu që këto infekcione edhe rezistencat për hapët për 24 orë në kretë logën, dhe me thonë kjo është një problem shtes, nuk është vonë, duhet të gjithë ti ti unifikojmë radhët se cili ta kry pjesën e vetë obligimit në mënyrë që ta përmirsojmë gjendem edhe të asigurojmë që ardëmërije fëmive të antje të jetë e sigurët. Në këtë së fond, ju e përmendët përdorimin apo keq përdorimin, edhe ne kemi pas ma herët Para gjykime jo, po informatat sakta nuk kemi pas, kemi thonë që jemi ti argju shumë, jemi ti përdurë antibiotik si qokolata, si të temi, ato nuk janë qokolata, nuk duhet përdurën ashtu, mirë po nuk kemi pas shënime se ku jemi ne, edhe qëfar pas qyret të përdurimit ka Evropa, qëfar ka Bota, edhe qëfar ka Kosova. Fatë mirësisht viteve të pundit, një numëri konsideru shumë i pontorve shëndetsor, janë angazhu që ta kemi këtë pa qyrë, ta dim ku jemi, 
Edhe ku jemi? Uh, sepse pa e ditë ku jemi nuk mund të apërmirsojmë gjendjen. Jemi lora lora. Në <laughs> vëllumtimi që është bërë në gjitha shtetet e Evropë, po zgati në gjitha, Shqipëria dhe Maqedonia s'ka marë pjesë, ka të rigu se Kosova është në vendin e njëmëdhjet me konsum të përgjithshëm. Se e konsumi logaritet me numën e banorve, uh -huh. është në vendin e njëmëdhjet në total me konsum. Mirë po kjo konsum nuk të regon a e ke përdur mirë, a ke, apo e ke keqë përdur, vetëm të e të regon sa jetu hargju uh, antibiotik. Me disa grupe të saktura të antibiotikve që janë popularizume në Kosovë, uh -huh. cefalosporinat, që do që fillon me cefa, dhe më thonë është një grupi i popularizu, edhe besa edhe shtrejt i antibiotikve, pacienti jo ndot me bagu për gjepit, s'ka sigurim shëndet të zore, ndë Kosova ka dalë pre vendit një mëdhjet në vendin e shtahat. Uh -huh. Të apo... përdorimit apo keqë përdorimit? Të përdorimit. Jo, jo, përdorim, so hargjon. Mirë po, so një pjesë e madha ti përdorimi është i panevojshme, uh -huh. sepse volumtimit tjera ka ndërgu se nëse në shtetet e zhvilluara 50% antibiotikve të përdorur, keqë përdorit, uh -huh. start. 50% që është edhe në Kosovë, në është është edhe maj malë. E, kampion evropian të konsumit antibiotikve e, është Turqia. Dhe ma thonë, Turqia ha gjënë në masë shumë të janë bashkë me Greqin, mm -hmm. kurse në ekstremin tjetër e, e, kemi, e kemi shtetet e, e Baltikut e dhe Beneluxit, të prirë nga Holanda e dhe Estonia, të cilat ha gjënë masë paku në Evropë antibiotik. Por, e keqja e, e, e logaritjeve që janë bërë në rezultatetve të cilat i kemi marë, ka qenë se në kuadrë të cefalos për njëre thashe jemi në vendin e shtatë, mm -hmm. por, por ne ka qenë, edhe për ne si punëtor shëndetsur, edhe për ministrinë e shëndetsis, por edhe për media të asë kohë, rezultat të rënditës që Kosovë është kampion evropian me përdorimin e njësa injekcioneve të cilat e, e, ka njëmë në ceftë reakcion. Jam me emrat ndryshëm të fabrikave, po të cef të reakcioni, e, dhe më thonë njemi kampion e Europian. Edhe kjo ka qenë një, një brengë e jarë zakonshme, edhe kërësnim serios uh -huh. për shëndetin publik të populatës Kosovës. Okay. Me që doktor, na bërë një hyrë dhe asaj se s'ku jemi ne, dhe si e situatat e përket përdorimit të antibiotikve, edhe si duhet dal nga kjo situat, a ka në mekanizëm, do të diskutojmë ka fundi emisionit, oh. me që do të hymë pikrisht në tem, që fare dhe shikuzve ju intereson të njoftohon më në detaje. Na interesoj edhe kje pjesa parë gjithë se si, por thash më thoni se kur duhet përdorit antibiotikët, kur? Shone, uh, antibiotikët duhet përdorin atëherë kur mje ku juaj, ju zëm, ju këshillon që t'i përdor një ato antibiotik. Një problemi matë në Kosovë është vetë mjekimi. Populatë në Kosovë, një pjesë e konsiderushme populatës, nuk shkon fare të mjeku për konsult. Mjeku është ajë që duhet me, me të regua, ka nevoj me përdor antibiotik, apo nuk ka. Po, një pjesë e tyre e madhe, shkon drejt në barnatore. Edhe në barnatore, marrën antibiotikën që ju pëlqen, qoftë pacientët, qoftë farmacistë. Fatkesisht në Kosovë shkelet brutalisht ligje për ndalimin e shqitës e antibiotikve parecet. Ju mund shkone, do shta ju s'mune se si gazetare ju njohin farmacist, ato se teknik të farmacist që shesin antibiotik, po <coughs> si qëtetare rëndom të mund shkone në cilën do bërnatore të Kosovës, edhe ju garantoj që mbi 90% do të merni antibiotik hiç pa e pas receta. A ju shkeli e ligjit. Këtu është një, një, një brenge konsiderushme, sepse nëse merë një parecet antibiotik, jeni të keqë përdor, një qënë për qënë, nëse nuk e keni konsultu, mi e këntuaj. Antibiotikut kuptuajme, antibiotikut janë substancët të cilat kanë bërë revolucion me eksia dhe në botë, edhe njetën e njërzimit, njërzimit për gjithësi, por, ato duhet përdorit me kujdes. Pa antibiotik nuk ka shëndetësi, nëse keni infekcion me, mikro, me bakterin, ka trasë në grupi mikrobeve, pa tjetër duhet me kohët me antibiotik. Por, ku ndodhë keç përdorimi, në krejtë botën, një vishtë të na, keç përdorimi ndodhë pikrishtash këtë sezon, kërë sezona e gripit dhe flamës. Do shtë është mirë me të qaru se shpesherën populat, gripi dhe flamë e kanë shenë e barazimit, nuk janë njësoj, gripi dhe tjetër. Po, na duhet me, me të qaru pa tjetër të? Po, e, gripi shkaktohet nga virusi i gripit, cili ka disa nëntipe, kurse flama e, shkaktohet prej ofër një qimë loje tjera të virusve. Dhe më thonë e përbasht është se këto shkaktohet prej virusve, edhe gripi, edhe flama. Flama i ka një qimë loje, jo një e dy, një qimë, ndryshme të virusve, që shkaktohet flama. Mirë po, 
Problemi është se në pjesën më të madhe pacientat, personat që kanë flamë ose që kanë grip, mjekohet me antibiotik, shkojnë blejnë antibiotik në baranatore. Pa konsultin e mjekot? Pa kontrolin e mjekot, fatkeqësisht, fatkeqësisht, në disa raste, edhe nëse shkojnë e kontrolohen të mjeku, mjeku o përshkruhen antibiotik. Nëse është infekcion viral, infekcionit e rrugve të cipërme respiratore, janë kryesisht virale, dhe më thonë prej virusëve shkaktohen, antibiotik nuk kanë efekt në virus, nuk kanë efekt nëse keni flamë ose grip, nuk bëndë këtë të përdore, sepse e nëzisin shfaqen e rezistencës, rezistencës dhe më thonë kur terapia s'ka efekt ma. Nëse i keqë përdorojmë antibiotik, vjen një ditë, edhe ka me ardhë, vja ka njësë me ardhë dhe ditë, kur infekcionin nuk mund të mjekohet ma me terapi që e kemi përdore zakonisht. Sepse mikrobi është bërë rezistent. Mikrobi të janë gjithmonë një hapë praneve. Këto është problemi të keqë përdorimi edhe të kryimi rezistencës. Në anën tjetër, në anën tjetër, përveç kryimi të rezistencës, drejt për zrejt i prejke të LG për i pacientet, sëpse ato antibiotik kam i pagu. Arsujtimi disa kolegve të me me cilët shpesh kemi bashkëbizidime, kemi mospajtime, arsujtimi i tyre është se po i përshkrujmë antibiotik të flama dhe ose të gripi në mënyrë që të parandalojmë infekcionin tjetër, ose ne i thëmi sekundarë. Pas gripit, ka rase kur mund shfaqen dhe më thonë mas javës por, shfaqet një infekcion tjetër, me bakterje, edhe atërë është të nevojshme, është të dëmës dëshme marë antibiotik. Mirë po, jo me dhonë start. Nuk bëhet parandalimi i infekcioneve sekundarë nëse jep një antibiotik. E ke që e maj monë disa mjek, jo një, dy antibiotik i përshkrujnë. E shkrujnë diagnozën grepë, edhe përshkrujnë antibiotik. Oshtë e vapra nushme. Ok, dërisa do të flasim për rastet kur do të përdorin antibiotikët, ne do të nga drojmë një telefonuës që tashme e kemi në linë. Alo, mirë më nxesim. Më nxesi. Dërisa ta pyti mjekin, on e pyfyti që jam e smutë gati 2 mëjt ditë. Ta shiko marë 3 injekcione penicillin, po prapë se prapë gjejku në kry, po kur fa përmysimin në kam. Qka me bane tashë? Po, falim dërit për pytjen. Nëse ka të problemet e fytit, pezmatimet e fytit, që i quim na tonzilite, tonzilofaringite, sepse tonzilat edhe shkojnë bashkë ato, pezmatimi, 8% e që të një infekcioneve të slati përmendi shiku zonja, 8% shkaktojnë prej virusve, 8% prej virusve, vetëm 20% shkaktojnë prej bakterive, edhe qëto 20% duhet mjekohet me antibiotik. Por, për me konstatu a është viral, a është bakterial, Unë e rekomandoj zonjës që ajo du të bëjë strishu në fytit, analizë laboratorike, mikrobiologike, me cilën të regonë se vërtëton a është bakterial, a është viral. Nëse nuk ka bakterie që shkakton pezmatim të fytit, dhe më thonë që ose s'ka rritit që asaj bakterie, atëherë infekcioni është viral. Të infekcioni viral nuk ka nevoj me morë antibiotik. Vetëm du të mërë terapi simptomatike, qaj mund të me morë nëse ka të dhimbje e temperaturë, mund me morë dishka për kundër dhimbës e temperaturës, por jo antibiotik. Fatmirësish sot ka edhe teste të shpeta në e quim, të cilat e apim përgjegjen përgjysore. Dhe më thonë, është testi shpet, përgjysore e ki përgjegjen a ki infekcion bakterial edhe a ki nevoj me morë, apo nuk ki nevoj me morë. Ta shunët do të ishan të lidhë drejtë për zdrejtë me këtë qasje, që ishe kanë regu disa shtetet e Evropës, i dhe mos Belgjika dhe Franca. Në shikim të parë, testi shpet konsiderohet pak ma i shtrejtë se so testet standarde. Mirë po, këto shtete, Belgjika dhe Franca, si prise, i kanë shpërnda në për mjeksi familjare, të më thonë në për qendrat e mjeksis primare, këto teste, edhe të përdorin prej mjekëve të kujdesit përsorë. Përdorimi tyre, edhe kalkulimin në fund, kër e kanë bo logaritjen, e kanë po që përfitimi është shumë fish ma i dobeshëm për kështetin, për pacientin, se sa dhe një antibiotikve. Pse? Sepse e ka zvoglu në mënyrë drastike për shkrimin antibiotikve. Në që si ka dalë negativ dhe më thonë, s'ka pas bakterit, s'ka nevoj me morë antibiotik, a i ka kursy edhe në bugjet, a i ka kursy në rezistencë, e cila është ka shifra miljarë që edhe ka kursy në shëndetin në mirë qenë në populatës. Pa ndaj, këshila është, nëse keni pesmatim të fytit, Keni mundësi me shku të mjeku, shkoni, ajde një institut shëndetit publik, laboratori e mikrobiologjis, e banë një strishën në zëmuni me shku në sektorin privat, po në publik ajde një institut, e banë strishën e fytit, 
nëse ka bakteri streptokok zakonisht, merë një antibiotik, ju ndimojnë. Nëse nuk ka, atëherë duhet me morë veç terapi simptomatike. Një element tjetër, këtu, që ndërlidhët po ashtu me sezon, është se një pjesë, disa njerë, së të mos fëmi, mund të kenë, mund të kenë që të bakteri, që e quimë në streptokok biogen, si bardës, po ato vetë mësë me pasë infekcione. Mirë po, ato mund të përhapin në qerdhe, që ose janë qerdhe, i prejkin fëmi tjerë, në klasë, në shkollë fillore, nëse dhe më thonë, që që duhet kushtuar kujdesë si do mos pjesës diagnostike. Po, a ka raste kur din të mshefit baktira, po e supozoj streptokoku? Po, që që, ka raste kur e thash, ka fëmi që e kanë streptokoku në fit, mirë po s'ko asë shenja simptomet së mundjes, ajo është bartës, ne e quim bartës që ajo bartje mund me zhatë në disa raste dhe 6 mujtet. Në këto raste, në këto raste, në këto raste, aj pacient mund të abartë, so pacient aj, sepse s'ka shëja simptome së mund, aj fëmi, për shemë, ose aj person, mund të abartë qatë gjatë kolejtjes, gjatë të shtitjes, gjatë lojes me fëmi tjerë, me shokë të klasës, me shokë të klasës, të në zonës tjerë, të fëmi tjerë, të cilët janë ndishëm, edhe prandaj këta duhet me parandalu duhet të bëhet strishë e fytit, duhet të bëhet kontrola, a ju bëhet, zakonisht, se cila qerë dhe se cila institucion për ashkollore kërkon, edhe rekomandohet që në qovë se ka raste tila të herë edhe antarët e familjes, se pësa i mund në familje me morë dhe në familje me dhonë dikuj, me pas infekcion. Ok. Në kuadrën të lëpënuasin tjetër që e kemi në linë, alo, mirë më nëgjesi? Alo? Po në dhe gjoni? Alo, a ja mund lidhin? Po, zotri, janë i të nguadruar drejt për drejt dhe cila është pjetja juaj. Po, të shtë të gjithë për së të thmi të moshës vogël. A, ka një mosh të rritë cilë nuk banë të i pëta antibiotikë? Falim dërët jo, s'ka mosh në cilë nuk banë të i pëta antibiotikë, varsish për indikacione, varsish për isë mundjes, antibiotikë mund me pas nevoj me morë fëmije i përsa lindur, që ose ka infekcion, atër antibiotikë është jetë shpëtu, si a shpëton jetën në më thonë antibiotikët janë pas avendësushëm, por aty ku duhet të përdoren, e për këta vendus mjeku, nuk vendus familjari pa e konsultu mjekun, edhe nuk bënd të keqë përdoren. Në më thashë që keqë përdorimi maj madhë është të infekcionit e rrugve respirat, fërëmarën, së të më thonë. Por sot, një jemi dëshmitar që kemi keqë përdorim edhe të fëmi të vegjel, po ndërlidhëna me moshën, dhe pëse direkt nuk është me zotrinë që pyti, një probleme kemi të keqë përdorimi i fëmijëve të vegjel, si të mos që janë pampers, pampers e janë, edhe për e dritë vazhdimisht insistojnë në diagnostikët me urinokulturën të, dhe më thonë në analiza e urinës, a ka mikrobe në urinë, apo nuk ka. Në pjesën matë madhe, do të ketë, sepse është normale, Disa bakterje që jetojnë zorë tona, në e quim ato florë normale, dhe me thonë bakterje që vendbanim normal i kanë zorë, të se cilin njeri. Pjesa dërmuse, pjesa mbizutruse e kësaj bakterje, është një bakterje që e njohin një pjese ma dhe e njerëzve besoj, e e quet e të shëri e koli që banon ati. Por, nëse fëmija është në pampers, atëher, edhe nëse e banë urinu kulturën, gjasat janë reale që me pas që të farë bakterje, por, Nëse fëmija nuk ka shenja të infekcionit, s'ka temperatur, s'ka ethe, atëherë nuk rekomanduat dhe një rutinori antibiotikve, të ne shumë shpesh jemen të qëto infekcione, të qëto fëmi që janë pampers. Nëse qaj u bakterje banon në zorë edhe zhytet fëmija, normal që ka me kolonizu, ka me deportu, të e rrugë të jashtë me genitalit të fëmijës, qoftë vajzë ose djallë, të e vajzë a ma shpejt e arrinë, për shkak të natyres anatomike, por rutinore nuk banë me dhonë antibiotik. Edhe kjo është një fushë tjetër e përdorimit masiv të antibiotikive të fëmijë të vegjel, po kjo është është nëse fëmija nuk ka sheja të smunjës, nuk ka simptome, edhe të kjo është vlenë edhe për të fëmijë të pak matë mëje që janë, që mund më identifiku për shemë kjo bakterje, Po nëse s'ka shenja simptome, mos merë antibiotik, nuk ka nevoj me morë antibiotik. Që në shumit se në rastëve në qovë se vështë delë rezultate i atëherë, pa tjetër dhe mjeku në bërshkru në antibiotik, shtë që pacientët janë të pafajshëm konsiderojnë në këtë rast. Pacientët janë të pafajshëm, prandaj mesajët do t'ishte që 
konsulton e mi e ku në juaj, mi e ku në familjar, pediatr, mësë, infektologi, mësë, qëfar do, profilit specialistik, mos merë një antibiotik, pa konsultimin e mi e ku, edhe mos i keqë për dërë, një sepse fakturat do tjetë shumë e lojë. A të të flasim për ato efektet ansore të cilat mund dëmtojnë organizmin tonë në rrasë se veç përdorim apo keq përdorim antibiotik? Po si efekt ansore, në thuiza, na veç folëm, ajo është kryesurja, nuk është efekt ansore, është pasoje e keq përdorimit të antibiotik, është rezistenca. Dhe më thonë, rezistenca është që ndrushmëri e mikrobit ndaj antibiotikot. Sot, unë do të të mërmen fatkeqësisht prej vitit 2010, nësë ju kujtuat, nështë të dikush ka lezu që e për cilën shëndetsin, bota u pat trondit në vitin 2010, sepse në indi u identifiku në disa mikrobe që i prodhënin disa enzime treja, ja la nemnin një deli metal o beta laktamaza, ato enzime e shkatrun antibiotikun matë fuqishëm të cilën sot e kemi në përdorem. Kjo ka ndodhën në 2010 në indi, ka pas rrasë edhe në Kosovë, dhe me thonë, një vjetë ma vuën, edhe shka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se nëse mikrobi prodhënë diçka me cilën në shkatrënë arsenalin të unë nështë tarak, kundër infekcionit, atër kjo do të thotë se na nuk kemi me shkami me ku në infekcion të ronë në esër pas në esër. Nëse nuk kemi me shkami me ku, atër epilogu, i infekcionit qatë i pacientit po dijet, fatë keqësishtë është vdekja. Dhe me thonë, ne jemi, e kemi humë faktikisht, jemi në humë bjetë betejes dhe të luftës me mikrobet, për shkak të keqë përdorimit. Numëri, edhe kjo drejtë për zdrejti, e rritë numëri në rastëve të vdekjes, e rritë kostën, e rritë shpenzimet, sepse nëse të azonë, kjo është edhe për pacientat që janë komunitet, për edhe për pacientat që janë spital, si të them mikrobet ma të rëzikshme, ma të qëndrushme, ato më bjetoj në për institucionet shëndetësërë, në për spitale. Edhe pacientat kur shkojnë në spital për së mundje tyre, këto mund të marrën infekcione për i që të në mikrobeve që janë rezistent. Këto mikrobe dhe këto infekcione e rrisin kohën e qëndrimit të pacienteve në spital. Do me thonë, me satarisht, si pas ullumtimeve që kemi bërë në këtu, në Kosovë, për shumë në qofë se ka pesmatim të mëshkënive që ajë pacient ka marrë në spital, ka me qëndru 3 modit ma shumë se pacienti pa infekcion spitalor. 3 modit ka me morë terapi, ju veç antibiotik, po ka me morë terapi tjetër, ka me bërë analiza biokimike, mikrobiologike, radiologike, ajo kushtën. I kushtën shtetit të Kosovës, që e ka bugjetin ma tullë të në Evropë, bashkë me Moldavijin, për kohë këpanore, fatkesisht, edhe pëse ta në kohën prej në altë e nantës, kretë qëvitarë të kanë bësë gojnë plotë, shëndetësia do tjetë prioritet. Po kur do të copa e bugjetit, copa e tortës, shëndetësia zë vishtërosha të i kanë metë. Dhe me thonë, problemi është se e rritë kostën për shtetin, për rritë edhe për familjen. Në lumëtimin që e kemi bo, saj kushtën, një qasi infekcioni, familjes pacientit që është i shtrim, me kimin intenziv, që të në Prishtin, që këllë, kostë e ka dalë 630 euro. 630 euro për familjen janë dy roga mesatarën Kosovë. Shumë janë. Absolutisht. Para se të inkuadrojnë të telefonuasi në radhës që është duke pridu në lindë dhe i kërkojmë faljet, vazhdo në qëndroja kohëve neve në që fëse ka veç mundësi. Në të momente do të shkojmë e pak marketing dhe i këthejmë në përsëri në studio, po flasim për efektit ansore të përdorimit të antibiotikve, po keqë përdorimin e tyre. Me nive në studio është profesor dr. Lull Raka, specialist i mikrobiologjis. Në këthyrë prapë në studio, tash me kemi telefonuasi, do të inkuadrojmë. Al Po, zëtëri, cila është pyëtja juaj, në qofëse veç kene pyëtje për teme që në esët po flasim? Pyëtja është në shta dhe titët. A mund dhe me po analizat analizat urinës edhe analizat klasurët e ujtra të gjokit. Në rëne, e dytë të kontrume me po për zërët nashmet të njëriet, të organet njëriet. Dhe ishtë të dhe bukit pikje doktorit. Nuk e në gjua me... E, edhe unë të thëmë të drejten nuk arita me kuptu qartë pyetje. Ose ka mundësime për sërit pak ma... Po, shkur të lutëm edhe më konkret. Kontrula. Kontrula me bu, po kur me bu, a mujna me zatit se ku me zatit këta? A mujna me zatit në Prishtin, a me nëjë spital tjetër. 
Deja ne dit acum un singur mai lung numărul de contacte. Mai se vezi online la telefon am practicat? Să eu curtă a pietel cum îmi bo control analiză. Do kot mëske herën e por urina, herën e dytë mëske zotë, me sigur ka menu për fecesin, për analizat, mund të i bëni, jo dhe që në Prishtin, nuk e di për kujtiri, shikuzi, analizat mund të i bëni në Prishtin, në Institutin Komtarë Shëndetsis Publike, në Bartë Spitalit, por nëse jeni prej rajonit, se cili rajon i Kosovës e ka Institutin Rajonal të Shëndetit Publik edhe ka laboratorin e mikrobiologjisë. Prandaj, mund të shkoni në institutin rajonal, edhe aty do t'i bani edhe urinokulturën, kohën, nuk e disë që ka ka menu për kohën, për urinë, dhe me thonë, bjele, urinës me po, ka mikrobe, edhe që shka këton infekcion në fshikës, nuk, në gjithë kohë mund t'i bojnë, nuk ka në farë ndale se a me bojnë parabuke, a mazuke, pytën e dytë, Nuk e kuptuar në shqipë. Po, na vjen kesë, në qovë se ka mundësi me marë prap linjën mund të inkuadrotë, presim telefonuës të tjerë në qovë se veç që kemi në telefon. Një ku si shtë të bisit, do të mund të ndisht një live edhe në Facebook për me shfaqë që sonë zyrtare programi mëngjesit për ditë më barë, në qovë se kene një pyëtje edhe mund të parashtroni aty. Ndërka që po presim telefonuës në tjetër në qovë se kemi. Alo? Nisë E kam një djallë nanë vjetarë. Kam shtu e ja kena bo strishën e fytit, ja kena bo analizat krejt, vesh në rinë i ka do një bakterje. Na ka konë që kur gjë nuk ka, po kur piko fytit, i mushet gëja puqra, i bëhet gëja varë. Nuk pi dim na pëse që është pi vjenë. E kena posë në Prishtinë, e kem posë e mje ku familjarë, më ka konë nuk pë dimë. Më në desha me ditë qka mundet me kongë kjo se për vjenë se i bëhet gëja varë, i bëhet guha nuk më në hanë, dhe të ditë nuk amujt me hangër, i guës varë. Një streshot fytit ja kemi bo. Apo përdojrë antibiotik, po i bëjnë këtu pytin me që kjo po më interesonë. Po që fyshë antibiotik, ta i ka përdojrë së disa. Oke. Mirë zoj, falim derit shumë, doktorë, në nështë a kene ndonjë për gjyqë. Për pytjen, po pjesa diagnostike është të rëndësishme, dhe me thonë në qovë se ka të lashe me fyt, duhet me bo strishën e fytit që thashe dhe majerët, po në disa raste zoja e përmende që së mund të për type, së mund të ushehet, ka dhe raste, ato janë matrala, kur infekcionit fytit mund të shaktojnë edhe fungjet, ose mykrat, rritja e tyre, edhe probleme që i shkaktojnë fungjet, që është një grup tjetër i mikrobeve, edhe këto në të lidhet me keqë përdorim në antibiotikve. Nëse dikush ka përdor shumë kodë që antibiotik, atërë si efekt ansor që ju e përmenë një për i tyneve, ose si efekt i damshëm, mund me qenë rritja edhe probleme që shkaktojnë prej fungjeve, prej mykrave. Pra ndaj edhe në këtë rast, unë do të kësha uzu që të abënë strishën e fytit, të kërkohet bakterje, po të kërkohet edhe prania e myshqeve, nëse ka, kurse për urin, po ashtu e njeta, e njeti uzim është të atëbandur në kulturën, nëse ka rritje të mikrobeve, po në qovë se fëmija, është i rritë dhe të regonë, dhe më thonë pengesat, simptome dhe shenja nuk ka të rrugve urinare, mos përdor antibiotik fare. Ne të përdor, ne të konsumon ma shumë lëngje, me cilat gjatë pastrimi të veshkëve i largon ato mikrobe që janë rrug të urinare, konsumi i lëngjeve, dhe më thonë ma të e për lëngjeve. Pytet pa fund, ma kam edhe në Facebook, ku shumë shikuës na janë adresu këtu me pytet e tyre, për fmit që kam përdor shumë antibiotik, bile brenda muajit, ka 2 dhe në 3 herë që kam përdor sirop antibiotik. Kjo është problematike, 2-3 herën muaj, nuk besoj që 2-3 herën muaj shkaktori ka qenë bakteriali dhe ka pas nevoj me morë antibiotik, rastet janë individuale, por 2-3 herën muaj është shumë. Kështu që kjo duhet një element me rëndësi, një element me rëndësi, po kjo është proces, është vedisimi edhe i prendrëve, edhe i mjekve, farmacistve, edhe i vendimarzve, sepse kjo është problem shumë dimensional prej këshumë fusha, edhe se cili duhet të aluje rolin e vetë. Vedisimi është procesa fatë gjatë. Mirë po, fatë mirësisht, ka për mirësim në Kosovë. 
do me thonë sot prindrit, nonat, babalart, e fmive, janë shumë atë informum për veprimin e antibiotikve, se sot që kanë qenë para 10 vetë vetë para 20 viteve. Kuptuat që kjo e koa dhe unë në vetë negative, dhe këtu ka infekte ansore, informatat e te pruora nga interneti, sepse Covid fundit fatkeqësisht kemi një qasje të ledzuzve, të njerëzve, kundër vakcinimit. Që ka qenë që vakcinimi është një për të arritur e matë më latë njerëzimit. Edhe tashën, këtë kohë, të ketë zëra kundër vakcinimit, kundër imunizimit, për shkak të smundjeve që efektën, ato janë raste miliona të rola, dhe me thonë, është e damshme. Nga njerë është edhe edamshme, të më thonë këtër rjetë e këtë informata, ka njerë... E këtë ditur të selektojnë gjanat? Mirë është me selektu, mirë është me pyti edhe mje kundë përkatës, e kumë letzu, sepse kur reshtja gjithë një ma e malë, edhe e drejta për informim është e drejte pa tjetër sushme e këtyre, po kjo është proces i cili është pozitiv, për shkonë për para, merë ko, por tash gjithë një ma i vogël është numri i prinderve që kërkojnë pa tjetër me morë antibiotik, fëmijë jemë se nuk i kalon. Ka mirë, bërë, ajë numër është në zvoglime si për. Pra ndaj vedisimi është një prej zgjedhëve të problemit, vedisimi, në gjitha nivellet që i përmenda, pas taj përdurimi racional, përdurimi jarë syshëm, marja edhe respektive shqitja në dibiotikve me recetë mjeku, jo pa recetë. Që kjo duhet regulohet në instanca? Duhet regulohet nga inspektorati farmaciotik edhe shëndetsor. Edhe mundut më regullu pak ma shpejtë se zotë që ka ndodhë dhe po e shohim ne, po duhet me pasë vullnet politikë për me regullu këta. Te ke fundit, ligje egzistën, në të zbatohet më re ligje. Absolutisht. Se kur shplet ligje tjera, e ki edhe ligje në dohanit. Nuk zbatohet. Dikush në prej kolegëve, në Shakatha, Kosova, ka nevoj për një legjë për zbatimi në ligjeve. E fort kjo. Ligjë për zbatimi në ligjeve. Në qovëse kemi tjetërin telefonuës dhe të inguadroj Alo, mirë më nxesi. Mirë më nxesi. Po, zotri, cila është pyëtja juaj u lutëm? Po, pyëtja ke, e dyta ke. Kur muna me bu, me bu kontrolën e urinës të të mrasme, që është të bujnë për altrazonin, së kur altrazonin kër e bujnë, kur është në pyëtje me bu, të është mund më kasë për me bu edhe altrazonin e filë, kjo është shumë keqë. O dhe për këto, shumë nëse të pari dhe këmë bu, po të të në këtë, për të dytë, për të të në shumë keqë. Me ta shumë ka të të ki zollë. Oke. Do dhëm, do këtë që ke i njëti. Po i njëti, që nuk arretën me këtë. Do më thëm, pyti a ke, kur mujë me bon, sa i kuptova në rënë e kulturën, mund është me bon. Kur dush, edhe ultrazonin e thellë, nuk është problematik me bon ultrazonin e thellë, nëse mje ku juaj, ju ka uzu që duheni me bon, atër duheni me bon, sepse e ndimon diagnoz nëse i banë analizat komplet, atër edhe mje ku ju e ka një pasqyri ma të qartë se shko ka ndodhë me ty. Informatat e detajura, diagnostike, ndihmojnë në shërimin të uaj. Pra ndaj, dë gjëne, për cilën e gjitha uzimet që ja ka dhonë mje ku ju uaj për të gjitha analizat që i ka kërku. Edhe sepse ato ju më dimojnë, ato janë të këtë. E kam edhe një pyëtje nga një shikus një prej bakterjeve më prezente apo më shqetsuese për pacient është kandida. Fitohet kandida me përdorimin e shpesht të antibiotikë? Po, kandida nuk është bakterje, unë është fung, myk. Fung, myk. Po, banë pjesë në grupën e fungjeve ose mikrave, na po e thamë. E thamë që keqë përdorimi i antibiotikve ose përdorimi të prumë e stimulon rritjen dhe shumimin e të kandidës edhe shkaktimin e problemeve, sepse të një pjesë e njërzve kanë didën mund është me pasë në rrugë të frimarjes që banon aty po pashka këtu probleme, mund tjetë në zorë po pashka këtu probleme, po në qofë se pasaj në rrugë genitalit, si të mos të të femrat mund tjetë, pashka këtu probleme, në momentin që shkakton së mundje infekcion, atëherë, faktura vjenë prej keqë përdorimit të antibiotit, pra ndaj po, është mund me shkaktu. Infekcionit me këtë mikroorganizm që i ka përmend shiku si juj, kanë po ashtu lidhë mëri edhe me moshën. Unë do të thamë një detal interesant të rezultateve që i thash në fillim për Kosovën, thash që jemi të port në Evropë për ceftë reakcion, për injekcion. Por, interesant e është, se jemi të fundit në Evropë për përdorimin e 
barnave kundërshën e fungjeve që i quhen. Pse edhe, sëqarimi, pse e përdojmë na mas paku në Evropë. Kjo ndër lidhet edhe me strukturën e populatës. Në mëllën, qëto infekcione me kanditë që ka pyrë dhe gjusi, kryesisht vrejën të populata e shtyrë, mas gjashtë të pensionistat. Kusulla mas pak të ka pensionerë në Evropë, të e ka populatën ma të rejë. Edhe kjo është një prej arsyjeve që konsume, përdorimi i qëtën e preparateve është ma i ulti në Evropë. Që është mirë, po... Po kjo ndërlidhët edhe me strukturën e populatës. Me që jemi në fund bisedes, duhet flasim pak edhe të në sygjëroni diçka në rastet kur përdorit antibiotik të grashtë sa shtatë zëna, me që kemi edhe rastet tila dhe që fa rekomandon ju? Po ashtu duhet për cilë uzimin e gjenekologit, obstetrit. Ka raste kur ka infekcion edhe gjashtë sa zënis. Mirë po, ka antibiotik që ka në efekti ansore, damshme, për frytin, për nonën, edhe ato duhet shmangin, por duhet mërë terapi që duhet e ka rekomandu mje ku gjenekologu të shtatë zonat, për shembol, ka disa rastet se u përmen shpesh urinu kultura këto, rekomanduat që në gjithë të tri mesë, në gjithë të tre mujë, si dhe mos në tre mujë të fundit, të bojnë urinu kulturën, sepse mund të kenë mikrobe në rrugë të tyre, në trupin e tyre, por pa pas shenjat infekcionit, pa pas urinin shpesht, pa pas djegit gjatë urinimit. Por, nëse identifikohet se ka mikrobe, edhe s'ka shenjë dhe simptome të shtatë zonat, e në këto rase duhet me meku. Gjithësësi duhet me meku. Kurse në rase tjera, ato i din në mujnë e fundit të shtatë zani, duhet i bojnë edhe disa teste rutinore, me po mos ka nda një mikrob në rrugë të tyre të lindjes, i cili mund të qëndroj aty, pa i shkaktu të lashe nanës, por nëse nana lind me rrugë natyrore, atër fëmija gjatë kalimit, e merë qatë mikrob, edhe qaj mikrob mund të me rëziku i jetën e të posa lindjeve. Ka rast, edhe mund të me shkaktu dhe vdekje. Po, doktor, jemi në fund fare dhe cila do tjetë sugjerimi këshila juaj me këtë rast që ne i kushtuam sot përdorimit apo kështë përdorimit e antikritikën? Sugjerimi edhe këshilat, unë e besej që shumë shpejt do tjenë edhe në televizionin e juaj edhe në televizionin publik, një video promovuse që e kemi bërë bashkëpone me ambasadën Italijis, se shka duhet bojnë pacientat. Këshila e parë, Nëse keni grip edhe flabë, ta shurë sezonit të ne, mos merë një antibiotik, nuk kanë kur farë efekti. E dyta, mos merë një antibiotik pa recetë mje kotë, mos shkoni në barnatore pa u konsultu me mje kotë. E treta, nëse mje ku ju ka përshkru antibiotik, shumë shpeshën, duhet të na, përdor një antibiotik dhe në fund, 7 ditë, 10 ditë, nëse ju ka thonë, mi përdor 7 ditë, përdor një 7 ditë, 3 herën dit, 4 herën dit, saksisht ashtu qysh gja ka përshku mjeku. Të na, shumë shveshën do olë mas ditës 2 ka përmirësem. Edhe ditën e të retë, i lojmë antibiotikët. Atër, që kjo mund të me shkaktu rezistencë, edhe 4 ta mos të përdorin antibiotikët e mbetur. Nëse ju ka metë shirupi për fëmijës madhë, mas një ove e keni mojtë frigorifer, mos e hebë një fëmijës vogullë, ose fëmijës tjetër, që e keni në familje, mos i përdojnë. Doktor, falimderit shumë për kohën që ndove sot për neve, pun të mbarë juve, konsideroj se aritëm të japim këshila të mirë filta, saj përket kësaj që është jetë që është kogja shqetsuese për neve, ashtu si që në shpjegoj dhe doktori.